，有个音错了，是谁啊？是奴婢。曲意不够娴熟啊。奴婢因为担心记忆不纯，所以分心弹错。只是若非精通琵琶之人，也未必能听出。皇上训斥，奴婢心悦诚服，甘愿领受。你是赞许朕的耳力过人。曲有误，周郎顾。你把朕比喻成精通音律的周瑜了。皇上有周郎风范，心胸更胜周郎许多，定会宽恕奴婢误弹琵琶之罪他正在想着，你是不是欲得周郎顾，时时勿服闲呢？过来，你叫什么名字？奴婢姓白，名蕊姬。嗯，长得纤细可爱。名字也动听。皇上说了，今儿琵琶弹的不错，只是合奏时有几个音差了啊。明儿午后，照旧奉上。是。你胆子可真够大的。敢在御前这般回话，也是皇上仁厚。皇上当然仁厚无比。回去吧。哟。贵妃娘娘来了，小心啊，台阶上有点滑。皇上在做什么呢？哦，皇上歇了午觉，起来披了奏折，现下正与南府的琵琶妓在里边弹琵琶呢。南府的琵琶妓七月，你来了。皇上万安。起来吧，来，过来坐。本来啊，要与你一同听琵琶的，可是外头天寒地冻的，朕怕你受不住。这让齐汝给你调养身体，如今可觉得好些了。臣妾羸弱，有皇上关怀，臣妾便觉得好多了。哼。这手啊，还是这样凉。王琴，奴才在。让人多拿两个火盆来。这。皇上龙体旺盛，臣妾坐在皇上身边，便不觉得冷了。<笑>啊，方才你在那儿听他们弹琵琶，觉得他们弹的如何呀？南府现在竟没有会弹琵琶的了吗？选这几个来给皇上清赏。也不怕污了皇上的耳朵。奴婢记忆不清，还请贵妃娘娘恕罪。都起来吧。谢皇上。西月啊，若是论弹琵琶，你是国手，只不过因为你不在，朕听上几曲，打发打发罢了。如今南府里。玉姬也用这种镶了象牙的凤颈琵琶吗？奴婢技艺不佳，未免污了皇上倾听，
，所以选了最好的琵琶稍作弥补。莫心，若没有真本事，哪怕是用南唐大周后的烧草琵琶，也只会暴殄天物。若是论这弹琵琶，还真是无人能及你啊！今天臣妾手冷发涩，又用不惯别人的琵琶，所以此曲并不如往常。皇上别见怪。已经很好了啊！王亲，奴才在。朕记得吉林的将军进贡了悬壶皮，一条给了皇后，另一条就赐给贵妃吧。这，贵妃娘娘，皇上最疼您了。这倒是巧了，方才皇后娘娘也赏了臣妾一条悬壶皮，看来好东西注定要落在臣妾一个人手里了。皇后贤惠，自然对你甚好，只不过朕的心意比她多了一份。王亲，你将这悬壶皮送到内务府去，制成衣裳，送到咸福宫去吧。奴才遵旨。嗯，谢皇上。你们都下去吧。是。手还是这么凉啊！臣妾跟皇上在一起，就不怕冷了。嗯、我说你们长点眼色啊，在贵妃娘娘面前别卖弄，赶紧回去吧。你以为你谈的不错，见着贵妃娘娘傻了吧？被比下去了吧？这比不比的，原不在这上头。皇上疼贤妃是真的，疼臣妾是假的。这样的话也就你说罢了。朕偶尔才去看贤妃一次，怎么不疼你啊？听说皇上特赐御笔，给贤妃提了一副匾额。贤妃这样的恩宠，臣妾是指望不上了。人家延禧宫简陋，朕才赐了匾额，哪比得上你贤福宫啊？东市的华禅寺，还有西市的秦德仪，都是朕自己亲笔写的。为着你喜欢雅号琴音啊，朕把宋秦明凤，还有明琴洞天仙籁都供你赏完了，还想怎么样？咸福宫是什么都有了，可就缺皇上一幅亲笔于此。皇上，既然是随笔，要不然就赏臣妾和皇后娘娘一人一幅，免得我们满心羡慕。就这一样，你也要争啊？皇上跟贤妃有情谊。跟臣妾，难道就没情谊吗？好了，朕赏你和皇后，也许你们制成匾额挂在正殿，满意了吧？满意，皇上最贴心了。皇上，奴才已将贵妃娘娘送回宫中了。对娘娘们真是格外恩典。皇上，奴才愚钝，奴才认为皇上的每幅字儿都是好的，可为什么还要在这么多幅当中选出最好的赏赐呢？王亲是这个意思，李玉，你怎么看？奴才愚钝，奴才以为皇上恩泽，遍布六宫，延禧宫已然有一幅了。这十一幅，自然是六宫同母恩泽了。算你聪明。这皇后的长春宫，是静修内泽；贵妃的咸福宫，是资德合家；翊坤宫呢，则是翊宫晚顺
，皇上曾属一贤妃娘娘入住翊坤宫，这翊宫晚顺，是贤妃娘娘名讳中的义字。嗯，景仁宫是赞德宫闱，景仁宫也有。皇上，皇后曾说宫中要节省开销，不住人的宫殿就不予修复了。那这景仁宫的匾额，也要挂吗？怎么？你很听皇后的话吗？奴，奴奴奴才不敢，奴才听皇上的。皇上，皇后娘娘虽然提倡节流，但是皇上的心意，皇后娘娘是不会违背的。你很机灵，也很会说话。这十一幅字，做成匾额的事情，交给你办了。这，下去吧。